হ্যালো ভিউয়ার্স প্রগতি থ্রি সিক্সটি ফাইভে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমি তোমাদের কাছে চলে এসছি জিকে প্রস্তুতি পর্ব আঠাশ নিয়ে অলরেডি জিকে প্রস্তুতির সাতাশটা পর্ব পাবলিশ করা হয়ে গেছে আর প্রত্যেকটা জিকে প্রস্তুতিতেই খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ আলোচনা করা হয়েছে তো তোমাদেরকে বলবো তোমরা যদি এখনও না দেখে থাকো তো আজকের ভিডিওটা ডিসক্রিপশান বক্স থেকে দেওয়া লিঙ্ক থেকে আগের দিনের ভিডিওটা তোমরা দেখতে পারো আজকের ভিডিওতে আলোচনা করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল সম্পর্কে আর একটা কথা বলে নিই যে তোমাদের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে দেওয়া হয়েছে তোমাদের রিকোয়েস্ট মতন সেটারও লিঙ্ক ডেসক্রিপশান বক্সে পেয়ে যাবে তো অনেকেই এটা কমেন্ট করেছো যে কিভাবে জয়েন করব বুঝতে পারছি না তো তাদের জন্য বলি তোমার ভিডিও স্ক্রিনের ঠিক নিচে একটু ডান দিক করে একটা উল্টো ত্রিভুজের চিহ্ন রয়েছে সেখানে ক্লিক দিলেই তোমরা ডেসক্রিপশান বক্সে পৌঁছে যাবে আর সেখান থেকেই তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্কটা পেয়ে যাচ্ছ যেই লিঙ্কটাতে ক্লিক দিলেই তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ জয়েন করতে পারবে আজকের জিকে প্রস্তুতিতে পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল সম্পর্কে এম সিকিউ আলোচনা করা হয়েছে কালকে যখন পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল ডেসক্রিপটিভ আলোচনা করেছিলাম তখন আমি বলেছিলাম যে এম সিকিউ টাইপ কোয়েশ্চেন্স যদি কেউ চাও তাহলে কমেন্ট করে জানাও তো অনেকেই কমেন্ট করে এটা জানিয়েছো যে তোমরা এম সিকিউ টাইপ কোয়েশ্চেন্স চাও পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল সম্পর্কে তো সেই জন্য আজকে পার্ট ওয়ানের পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল নিয়ে আসলাম পশ্চিমবঙ্গের ভূগোলের আরও পর্ব পাবলিশ করব এম সিকিউ টাইপ যদি তোমাদের সেগুলো দরকার হয়ে থাকে তো কমেন্ট করে জানাতে পারো আমাকে চলো আজকের ভিডিওটা দেখে নিই আজকের ভিডিওতে প্রায় পঁচাত্তরটা মতন কোশ্চেন আলোচনা করা হয়েছে দেখো ফার্স্ট কোশ্চেন কি আছে ওয়ান লাইনার হিসাবে দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন কত ফার্স্ট কোশ্চেন যেটা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন কত অষ্টআশি হাজার সাতশো বাহান্ন বর্গ কিলোমিটার অষ্টআশি হাজার সাতশো বাহান্ন বর্গ কিলোমিটার আয়তনে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের কততম রাজ্য চোদ্দতম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দক্ষিণে বিস্তার কত পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দক্ষিণে বিস্তার হচ্ছে ছশো তেইশ কিলোমিটার পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব পশ্চিমে বিস্তার কত তিনশো কুড়ি কিলোমিটার কবে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের সীমানা কটা স্বাধীন দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট তিনটে বাংলাদেশ নেপাল এবং ভুটান তিনটে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা যুক্ত রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সংকীর্ণতম অংশ কোন জেলায় রয়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলায় যেটা চোপড়া নামে পরিচিত ভারতের মোট আয়তনের কত শতাংশ জুড়ে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মোট আয়তনের দুই দশমিক ছয় সাত শতাংশ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে কোন ভৌগোলিক গুরুত্বপূর্ণ রেখা প্রবাহিত হয়েছে কর্কট ক্রান্তি রেখা কর্কট ক্রান্তি রেখা প্রবাহিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের কটা জেলার উপর দিয়ে কর্কট ক্রান্তি রেখা প্রবাহিত হয়েছে চারটে জেলার উপর দিয়ে কর্কট ক্রান্তি রেখা প্রবাহিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অক্ষাংশগত বিস্তার কীরকম প্রায় উত্তরে সাতাশ ডিগ্রি দশ মিনিট থেকে দক্ষিণে একুশ ডিগ্রি আটত্রিশ মিনিট উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের দ্রাঘিমাংশগত বিস্তার কীরকম পশ্চিমে পঁচাশি ডিগ্রি পঞ্চাশ মিনিট পূর্ব থেকে পূর্বে উননব্বই ডিগ্রি পঞ্চাশ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম প্রতিবেশী দেশের নাম কি বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রতম প্রতিবেশী দেশের নাম কি ভুটান পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে অবস্থিত রাজ্য কোনটা সিকিম কোন দেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক সীমারেখা বিস্তৃত বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক সীমারেখা বিস্তৃত দু হাজার দুশো বাহাত্তর কিলোমিটার প্রায় পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক বিভাগের সংখ্যা কত পাঁচটা পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম প্রশাসনিক বিভাগ কোনটি মেদিনীপুর বিভাগ হল পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম প্রশাসনিক বিভাগ ভারতের কটা রাজ্যের সীমানার সাথে পশ্চিমবঙ্গের সীমা সংশ্লিষ্ট হয়েছে প্রায় পাঁচটা রাজ্যের সাথে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সংশ্লিষ্ট পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ভাষা কি বাংলা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান জেলার সংখ্যা কত তেইশটা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান জনসংখ্যা কত ন কোটি তেরো লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার সাতশো ছত্রিশ জন দু হাজার এগারোর আদমশুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা কোনটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা হল পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা প্রায় ন হাজার ছশো ষাট বর্গ কিলোমিটার নেক্সট প্রশ্নে আসি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রতম জেলা কোনটি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রতম জেলা হল কলকাতা একশো পঁচাশি বর্গ কিলোমিটার পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীর নাম কি কলকাতা বাংলার যে জেলার উপর দিয়ে কর্কট ক্রান্তি রেখা গেছে কোন কোন জেলার উপর দিয়ে গেছে কর্কট ক্রান্তি রেখা সেটা হচ্ছে নদিয়া বর্ধমান বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া বাংলার পূর্ব দিকে কোন দেশ রয়েছে বাংলাদেশ ভারতের বর্তমানে বাংলার জেলার সংখ্যা কটা তেইশটা 
উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার কোনটা শিলিগুড়ি দক্ষিণবঙ্গের প্রবেশদ্বার কোনটা ক্যানিং বিহার রাজ্যের বিচ্ছিন্ন অংশটি বাংলায় যে জেলা নামে পরিচিত সেটা হচ্ছে পুরুলিয়া পুরুলিয়া আগে বিহারের অংশ ছিল কিন্তু এখন এটা বাংলার অংশ বাং বাংলার উপর লম্বভাবে সূর্যকিরণ পরে কত তারিখে বাংলার উপর লম্বভাবে সূর্যকিরণ পরে একুশে জুন সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বাদাবন অবস্থিত যে জেলায় সেটা হচ্ছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত জেলা সদর হল আলিপুর চিকেন স্নেক বলা হয় উত্তর দিনাজপুরের চোপড়াকে সিটি অব জয় বলা হয় কলকাতাকে বাংলার উত্তরের সমভূমি অংশ হল বরেন্দ্রভূমি বাংলা এবং নেপাল সীমান্তে রয়েছে সিঙ্গালীলা পর্বতশ্রেণী এটা সিঙ্গলীলা লেখা আছে কিন্তু এটা সিঙ্গালীলা হবে বাংলার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কোনটা সান্দাকফু বাংলার মালভূমি অঞ্চলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কোনটা গোর্গাবুরু বাংলায় বালিয়ারি দেখা যায় উপকূলীয় সমভূমিতে রার অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি রার সমভূমির ভূপ্রকৃতি তরঙ্গায়িত কালিম্পংয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ঋষিলা বক্সা গিরিখাত দিয়ে যাওয়া যায় ভুটানে বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণ দেখা যায় বীরভূমে পেডং কথার অর্থ হলো অর্কিডের শহর তরাই শব্দের অর্থ হলো স্যাঁতস্যাঁতে ভূমি শুশুনিয়া পাহাড় কোথায় অবস্থিত বাঁকুড়া জেলায় দার্জিলিংয়ের পার্বত্য অঞ্চলের সর্বোচ্চ রেল স্টেশন হল ঘুম রাঙামাটির দেশ বলা হয় রার অঞ্চলকে মথুরাখালী পাহাড় কোথায় অবস্থিত বীরভূমে গঙ্গা দুভাগে বিভক্ত হয়েছে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে গঙ্গা বাংলায় প্রবাহিত হয়েছে পাঁচশো কুড়ি কিলোমিটার বাংলার প্রধান নদী গঙ্গা দামোদর নদকে বলা হয় বাংলার দুঃখ বহরমপুর বিখ্যাত রেশম শিল্পের জন্য রার অঞ্চলের সবথেকে বড় শহর হল বর্ধমান বাংলার দুটি প্রধান মৎস্য শিকার কেন্দ্র হল দীঘা এবং জুনপুট ভারতের প্রথম পাতাল রেল চালু হয় কলকাতায় হলদিয়া হল বিখ্যাত পেট্রোরসায়ন শিল্পের জন্য কৃষ্ণনগর বিখ্যাত মাটির শিল্পের জন্য জলপাইগুড়ি শহর অবস্থিত তিস্তা এবং করলা নদীর তীরে শঙ্করপুর একটি মৎস্য বন্দর বাংলায় প্রাণী এবং মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে কলকাতার বেলগাছিয়ায় লোথিয়ান আইল্যান্ড অভয়ারণ্য রয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বক্সা অভয়ারণ্য রয়েছে স্থাপিত হয় বক্সা অভয়ারণ্য স্থাপিত হয় উনিশশো ছিয়াশিতে বার্ড ফ্লু নির্ণয় কেন্দ্রটি অবস্থিত কলকাতার বেলগাছিয়ায় দমদম বিমানবন্দরের পত্তন হয়েছিল আঠারোশো পঁচাত্তর সালে বাংলার ধানের বউল বলা হয় বর্ধমানকে জয়ন্তী হলো সংরক্ষিত বনভূমি সুন্দরবন হল সুরক্ষিত বনভূমি খোয়াই অঞ্চল দেখা যায় বীরভূম জেলায় উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের অধিক কাদা কাদাযুক্ত মাটি খিয়র নামে পরিচিত তাল শব্দের অর্থ হলো জলাভূমি এবং নিম্নভূমি সুন্দরবনের যেসব অঞ্চলে কৃষিকাজ হয় তাকে আবাদ বলে বাংলায় সবথেকে কম বৃষ্টিপাত হয় বীরভূমের ময়ূরেশ্বরে তাহলে ফ্রেন্ডস ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো সেটা প্লিজ আমাকে লাইক কমেন্টস করে জানাতে একদম ভুলো না যদি ভালো লাগে তো বন্ধুদের সাথেও অনেক অনেক শেয়ার করতে পারো যাতে ওরাও এই ভিডিওটা থেকে হেল্প পেতে পারে আর তোমাদেরকে বলবো দিনের পরা দিনে কমপ্লিট করে নাও ডেসক্রিপশান বক্সে পিডিএফ লিঙ্ক অ্যাড করে দিচ্ছি ওখান থেকে তোমরা পুরো পিডিএফটা ডাউনলোড করে নিতে পারবে এবং বলবো অবশ্যই আজকে পড়াটা করে নাও কারণ কালকের জন্য ফেলে রাখলে আর কিন্তু পড়াটা করে করা হয়ে উঠবে না তাতে কিন্তু কোনো উপকার হবে না আর সবশেষে বলি যারা চ্যানেলে নতুন তারা প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে ভুলো না তাহলে পরের ইম্পর্টেন্ট নোটিফিকেশানগুলো খুব সহজেই পৌঁছে যাবে তোমাদের কাছে ভিডিওটা শেষ অবধি দেখার জন্য ধন্যবাদ